My God, I hate drugs. Lilinisin ko ang dinungisan nilang pangalan natin. Lumabas na po ang katotohanan na ang inyong anak ay walang kasalanan. I love you, Daddy. I love you. Talakpakan po natin ang aking ama. At syempre, sobra-sobra rin ang aking pasasalamat sa inyong lahat, mga kababayan ko, dito sa lalawigan ng Kabite, na anuman ang mga lumabas laban sa akin, nari ang kayo na naninindigan at hindi na pagod magdasal, na sa araw-araw ay kasama ko sa inyong panalangin at buo ang pag-asa na darating ang araw na ito na magkakasama tayo muli. Maraming beses na akong kaumuntik bumitaw. Paulit-ulit kong tinatanong sa mga kaharap kong pader sa kampo krami. Kung sila ba talaga ang tinakda kong mga kasama habang ako'y yung sa habang panahon. I admit, aaminin ko na may mga araw na akala ko'y hindi ko na malalampasan ang pagsubok na, pinag, sa mga, na pinagdadaanan ko. Sa gitna ng aking mga kahinaan, tanging pamilya, mga matatapat na kaibigan at pananampalatay na lamang sa Panginoon ng aking yaman na dahil sa pakiramdam ko, kinuha na sa akin ang lahat. Halos limang taon akong nasa loob sa mga panong ito. Gusto kong questionin ang lahat. Gusto kong hanapan ng, ang, ng kasagutan mga tanong kung bakit ito nangyari sa akin. Ngulit, sa lahat ng pagkakataong yun, pag naiisip at naalala ko ang lahat ng mga nagmamahal at nagmamalasakit, nabubuhayan ako ng loob. At nagkakaroon ng panibagong sigla para patuloy na lumaban. Katulad ng aking paninindigan simula't simula pa, humarap ako sa proseso ng ating hustisya dahil alam ko sa aking sarili na ako ay walang kasalanan. Pero sabi nga, ang paglilinis ng pangalan ay kailangang dumaan at magpasailalim sa proseso. Para kang nagpapanday ng asero na kailangang padaanin sa nagbabagang apoy. Totoong matagal, totoong masakit, dahil winasak ng mga senaryong ito ang buo mong pagkatao. Hindi ko alam kung ano magiging dulo. Wala akong kahit kapirasong kaisipan kung ano ang aking kasasapitan dahil matinik at madilim ang landas na aking tinatahak tungo sa katarungan. Pero sabi nga, matamis ang panalo kung ito ay parehas na paraan, na paraan mo na tamo. Marami pong Nagtatanong sa akin, simula nung ako'y lumaya nung biyernes, kung handa ako ng patawari ng mga nasa likod pang, mga nasa likod na mga panggigipit sa akin. Hindi po biro ang mayuraka ng pangalan. Hindi ganun-ganun lang. Masira, magiba ang pagkatao na, sa mata ng taong bayan. Hindi biro ang manakawan ng halos limang taon. Pinaniwala 
ang mga publiko na isa kang magnanakaw. Gayong alam nila sa kanila mga sarili na imbento lang ang lahat ng kaso. Anak ng teteng. Anak ng teteng. Ipabalik ko ang tanong sa mga nagsabuatan para siraan ako sa mata ng publiko. Kung sa kanila kaya gawin ito, kaya rin kaya nila magpatawad. Mapapatawad kaya nila ako? Hindi po ako mahirap na tao. Lahat po ng mayroon ako ay bunga ng aking dugo at pawis sa pag-aartista. Simula pa lamang na ako isang pong taong gulang. Sa mga panahong karamihan ay natutulag pa. Ako po ay gumakayod na para kumita. At yan nga ang napatunayan ng hukuman na wala akong ninakaw ni sentimo mula sa taong bayan. Sa pagkakaabsuelto ko po sa kasong ito, gusto ko na pong kalimutan ang mapait na kabanatang ito sa aking buhay. Mas gusto ko pong tumingin sa hinaharap upang may pagpatuloy ang nabalam kong paglilingkod sa ating mga kababayan. Kaya't hindi na mahalaga kung mapapatawad ko sila. Ang mahalaga ay sa Diyos, sa Diyos sila humingi ng tawad. Hindi sa akin. Ang pag-uusig ng ating mga kalaban sa politika ay may hangganan. Ang mga pagtitiis na dapat pasanin dahil sa paglilingkod ay may katapusan. Subalit ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Hindi na po ako magpa, magpapakahaba pa Uulitin ko po, hindi po ko magsasawang magpasalamat sa inyong lahat. Tunay na kayo ang aking naging sandigan sa naging napakalaking uno sa aking buhay. At nagbigay ng inspirasyon upang patuloy na tumayo, bumangon at lubamban. Kaya mga kababayan ko, Mga kababayan ko, itong labang kong ito ay para sa inyo. Kung akala ko, na akala ko na ginawa ng ating mga kalaban sa politika, sa politika akala ko tapos na ang buhay ko. Pero hindi pala. Kaya sa inyo mga kababayan ko, kahit buhay ko, handa ko nang ialay para sa inyo. Kasama din si Dr. Lisa, palakpakan natin. Ang aking gobernador, Governor John V. Remulla. Nandito rin si Governor, ah, I mean, uh, Kong Blue Abaya. Mayor Walter Echeverria, palakpakan natin. Of GMA, Vice Mayor Maricel Torres. Of course, Mayor Omil Poblete of Silang. Naanak ni dating, uh, ng ating dating Mayor uh, Areng Poblete, nakasama ko rin sa, sa lakas. Mayor Lindo ng Ternate, palakpakan po natin. Mayor Angelo Aguinaldo of Kawit. Mayor Ray Rillo of Marigundun, Marigundun.
Mayor Benny Bencito of Bailen. Board Member Aba Gawaran. Board Member Ray Fabian. Board Member Raynaline Varias. Board Member Rudy Lara. Board Member Raimundo Del Rosario. Board Member Felix Greco. Board Member Homer Sakilayan of Imus. Siyempre. Ah, di, Ryan and the Board Member Ryan Enriquez. Nandito rin. Ako may nakalimutan dito, eh. Uh, ha. Of course, my Vice Governor, Jolo Revilla. Uh, ito mo kung pumorma to, parang ako eh. Ginagaya ako na ito. Pero nung pagpasok ko dito kanina, akala ko sikat na sikat ako eh. Tinawag ako, Hi Jolo! At least Jolo, napagkakamalang mas bata ako kaysa sa'yo. Siyempre, sa akin pong uh, napakaganda at napakasipag na may bahay na mayor natin lahat, Mayor Lani Mercado Revilla, Vice Karen uh, Sarino, palakpakan po natin. Sa lahat ng ating mga counselors, hindi ko na isa-isa yung pa, sesya na kayo. Sigurado naman panalo na rin kayo. Mga department heads, city employees, sa ating mga magigiting na kapitan, sa ating mga kagawat, mga NGOs, SK. Ayan. Okay. Magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Nabuhay na si Bong Revilla.